La nonna si congedò da Madame de Ville Parisi perché potessimo restare davanti all'albergo a respirare ancora un istante l'aria di mare, in attesa che ci facessero segno attraverso la vetrata che la nostra colazione era servita. Udimmo un gran chiasso. Era la giovane amante del re dei selvaggi che aveva fatto il bagno e rientrava per la colazione. È davvero un flagello. Bisognerebbe andarsene dalla Francia esclamò rabbiosamente l'avvocato che passava in quel momento. Intanto la moglie del notaio fissava con occhi spalancati la falsa regina. Non vi dico come mi dia sui nervi Madame Blandet quando guarda in quel modo certe persone, disse il presidente dell'ordine al primo presidente. Vorrei poterle mollare un ceffone. È così che si dà importanza a certa gentaglia, che naturalmente non chiede di meglio che ci si occupi di loro. Dite a suo marito di avvertirla, che è una cosa ridicola. Io non esco più con loro se continuano a far caso a simili pagliacciate. Quanto all'apparizione della principessa de Luxembourg, la cui carrozza, il giorno in cui aveva portato la frutta, si era fermata davanti all'albergo, non era sfuggita al gruppo della moglie del notaio, del presidente dell'ordine e del primo presidente, già da qualche tempo in grande agitazione per sapere se fosse una marchesa autentica e non un'avventuriera, quella madame de Ville Parisi che veniva trattata con tanti riguardi, di cui tutte quelle dame ardevano dal desiderio di saperla indegna. Quando madame de Ville Parisi attraversava la hall, la moglie del primo presidente, che fiutava dappertutto delle irregolari, alzava il naso dal suo lavoro e la guardava in un modo che faceva morire da ridere le sue amiche. «Oh, io», diceva con orgoglio, «comincio sempre con il pensare male. Non mi convinco che una donna è veramente sposata se non quando mi ha fatto vedere il certificato di nascita e gli atti notarili». Del resto, non abbiate paura, io vado avanti nella mia piccola indagine. E ogni giorno tutte le signore accorrevano ridendo. Siamo qui per sentire le novità. Ma la sera della visita della principessa de Luxembourg, la moglie del primo presidente si mise un dito sulle labbra. Ci sono novità. Oh, ma Madame Ponsan è straordinaria. Non ho mai visto. Ma diteci, che cosa è successo? Dunque una donna con i capelli gialli, uno strato di belletto sulla faccia alto un centimetro, una carrozza che puzzava di mantenuta lontano un chilometro, come ne hanno solo quelle signorine, è venuta oggi pomeriggio a trovare la pretesa marchesa. Accidenti, allora patatrac, guarda un po', ma è quella signora che abbiamo visto vi ricordate avvocato avevamo sì notato che aveva un'aria molto equivoca ma non sapevamo che era venuta per la marchesa una donna con un negro no sì lei ah ditemi tutto sapete come si chiama sì ho fatto finta di sbagliarmi ho preso il suo biglietto da visita il suo nome di battaglia è principessa de luxembourg non avevo ragione di diffidare. Ah, è davvero piacevole trovarsi mescolati a questa specie di baronessa d'Ange. Il presidente degli avvocati citò Mathurin Regnier e Masset al primo presidente. Non bisogna tra l'altro credere che questo malinteso fosse momentaneo, come quelli che si creano al secondo atto di un vaudeville per dissiparsi all'ultimo. Madame de Luxembourg, nipote del re d'Inghilterra e dell'imperatore d'Austria, e Madame de Ville Parisi, quando la prima veniva a prendere quest'ultima per andare a passeggio in carrozza, apparvero sempre agli occhi di quelle dame come due donnacce del genere di quelle difficili da evitare nelle stazioni termali. I tre quarti degli uomini del Faubourg Saint-Germain passano agli occhi di una buona parte della borghesia per degli squattrinati viziosi, individualmente qualche volta, peraltro, lo sono, che di conseguenza nessuno riceve. La borghesia è troppo onesta in questo, infatti i vizi di costoro non gli impedirebbero affatto di essere ricevuti con il più grande favore là dove essa non lo sarà mai. 
e gli aristocratici sono talmente consapevoli che la borghesia ne sia al corrente che ostentano una semplicità per ciò che li riguarda, un tono denigratorio verso i loro amici in cattive acque che accredita il malinteso. Se per caso un uomo dell'alta società è in rapporti con la piccola borghesia perché si trova, essendo estremamente ricco, ad avere la presidenza delle più importanti società finanziarie, la borghesia, vedendo finalmente un nobile degno di essere un borghese importante, giurerebbe che non ha nulla a che fare con il marchese dedito al gioco e rovinato che lei crede tanto più privo di relazioni quanto più costui è amabile e non riesce a capacitarsi quando il duca presidente del consiglio d'amministrazione della colossale società dà in moglie al proprio figlio la figlia del marchese dedito al gioco ma il cui titolo è il più antico di francia così come un sovrano farà piuttosto sposare a suo figlio la figlia di un re detronizzato piuttosto che di un presidente della repubblica in funzione vale a dire che i due mondi hanno l'uno dell'altro una visione chimerica quanto gli abitanti di una spiaggia situata ad una estremità della baia di balbec hanno della spiaggia posta all'altro capo da rivebelle si vede un po marcoville l'orgoglies ma proprio questo inganna infatti si crede di essere visti da marcoville dove al contrario gli splendori di rivebelle sono in gran parte invisibili il medico di Balbec, chiamato per un attacco di febbre che avevo avuto, avendo ritenuto opportuno che non dovessi restare tutto il giorno sulla spiaggia in pieno sole a causa del gran caldo, prescrisse a mio uso alcune ricette farmaceutiche. La nonna prese le prescrizioni con un apparente rispetto, in cui riconobbi immediatamente la ferma decisione di non farne eseguire nessuna ma tenne conto del consiglio in materia di igiene e accettò l'offerta di Madame de Ville Parisi di farci fare qualche passeggiata in carrozza. Andavo e venivo, fino all'ora di colazione, dalla mia camera a quella della nonna. Questa non dava direttamente sul mare come la mia, ma le sue finestre si affacciavano su tre lati diversi, su un angolo della diga, su un cortile e sulla campagna ed era anche ammobiliata diversamente, con poltrone ricamate di filigrane metalliche e fiori rosa, da cui pareva emanare il piacevole fresco profumo che si avvertiva entrando. E a quell'ora, in cui i raggi, provenienti da punti differentemente esposti e come da ore diverse, spezzavano gli angoli del muro, accanto a un riflesso della spiaggia, predisponevano sul cassettone un altare iridato come i fiori del sentiero sospendevano alla parete le ali ripiegate tremanti e tiepide d'una luminosità pronta a riprendere il volo riscaldavano come un bagno un quadrato d'un tappeto provinciale davanti alla finestra sul cortiletto che il sole ornava di festoni come una vigna accrescevano l'eleganza e la complessità dell'arredamento dando l'impressione di sfogliare la seta fiorita delle poltrone e staccarne la passamaneria quella camera che io attraversavo un momento prima di vestirmi per la passeggiata sembrava un prisma in cui si scomponessero i colori della luce di fuori un alveare dove i succhi della giornata che stavo per gustare erano disgregati, sparsi, inebrianti e visibili, un giardino della speranza che si dissolvesse in un palpito di raggi argentei e petali di rosa. Ma prima di tutto avevo aperto le tende nell'impazienza di vedere quale era il mare che giocava quella mattina lungo la riva come una nereide. Infatti uno stesso mare non durava mai più di un giorno, L'indomani ce n'era un altro che a volte gli assomigliava, ma non vidi mai due volte lo stesso. Ce n'erano di una bellezza così rara che al vederli il mio godimento diventava ancora più grande per la sorpresa. Per quale privilegio 
un mattino piuttosto che un altro, la finestra, schiudendosi, svelò ai miei occhi meravigliati la ninfa glaucomene, la cui bellezza pigra che palpitava mollemente aveva la trasparenza d'un vaporoso smeraldo attraverso il quale vedevo affiorare gli elementi tangibili che la coloravano. Faceva giocare il sole con un sorriso illanguidito da una bruma invisibile, che non era che uno spazio mantenuto vuoto attorno alla sua superficie traslucida, resa così più corta e più ammaliante, come quelle dee che lo scultore scolpisce nel blocco senza curarsi di sgrossare il resto. Così, nel suo colore inimitabile, ci invitava alla passeggiata su quelle strade sconnesse e campestri, da dove, installati nel calesse di Madame de Ville Parisi, avremmo visto tutto il giorno, ma senza mai raggiungerla, la frescura del suo tenero palpitare.